ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് എനിക്കൊരു കൗതുകമായ ടോപ്പിക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൗതുകമായ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യർക്ക് ചിറകൾ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും മനുഷ്യർക്ക് ചിറകൾ വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ പുതിയതായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ബെല്ലൈക്കൻ കൊണ്ട് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ചിറകൾ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം എന്തായാലും മനുഷ്യർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ചിറകൾ എന്തായാലും വെക്കത്തില്ല മനുഷ്യർക്ക് എന്തായാലും ചിറകൾ വെക്കണമെങ്കിൽ പണ്ട് കാലം തൊട്ട് തന്നെ ചിറകൾ വെച്ച് വേണം ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ അതായത് എവല്യൂഷനൊക്കെ സംഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് പണ്ട് കാലം തൊട്ട് തന്നെ ചിറകൾ വേണം അപ്പോൾ ഈ പണ്ട് കാലം തൊട്ട് തന്നെ ചിറകൾ വെക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് പണ്ട് കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ചിറകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയില്ല വാർ വാറൊക്കെ എങ്ങനെ നടന്നത് നമുക്കറിയുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ലാൻഡിൽ കൂടെ നടന്നാണ് എല്ലാവരും യുദ്ധം ചെയ്തത് അതായത് വാളും പരിചയമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലാൻഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടന്ന് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിറകൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എല്ലാം പിന്നെ എയററ്റാക്ക് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഫുൾ വാളും പരിചയമായിട്ട് ആകാശത്ത് കൂടി നടന്നുള്ള യുദ്ധങ്ങളായിരിക്കും പിന്നീട് ഉണ്ടാവുക എന്തായാലും നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ വീടുകൾ വീടുകൾ ഫുൾ ആർക്കിടെക്ടർ തന്നെ മാറി മാറിപ്പോകും അതായത് നമ്മൾ ഈ അയൺമാൻ സിനിമ കണ്ടതാണല്ലോ അയൺമാൻ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് അയൺമാന് പറക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയൺമാൻ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ടെറസിലാണ് വീടിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേളിലാണ് ടെറ ലാൻഡ് ചെയ്യണേ അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻസും ബാക്കിയുള്ള ലങ്സ് വിങ്സ് എല്ലാം ഉള്ള എല്ലാവരും തന്നെ വീടിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഡോറൊക്കെ മാറി സാധാരണ സ്റ്റെയർ കേസുകളെല്ലാം മാറി അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിലോട്ട് മാറുമെന്ന് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് ദൈനംദിന കാര്യത്തിലോട്ട് നടക്കാം ദൈനംദിന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉറക്കം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഉറക്കം ഉറക്കമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കത്തില്ല ആരും അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് എനിക്ക് ഉറങ്ങാതെ ഒരാൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വിജ്ഞാൻ കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറങ്ങാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിജ്ഞാൻ കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഉറങ്ങും ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം വിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ചെറിയ വിങ്സ് നമ്മൾ ഹമ്മിൻ ബേഴ്സിൻ്റെ വിങ്സ് ഒന്നും മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം അറിയാലോ നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ അത്ര ഹൈറ്റ് എങ്കിലും നമ്മുടെ വിങ്സ് എന്തായാലും വേണം അപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു വലിയൊരു ദുഷ്കരമായ കാര്യമായി മാറും പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഹ്യൂമൻസ് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം എവല്യൂഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ ഒന്ന് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കട്ടിലൊക്കെ മാറി വേറെ നേരം കട്ടിലോട്ട് മാറുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡി സെറ്റപ്പ് അതെല്ലാം കൂടി മാറിപ്പോകും പിന്നീട് എന്താണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുളിക്കണം കുളിക്കുമ്പോൾ എന്താ കുളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ മുടി നനയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെയർ ഡ്രയർ ഉണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ വിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ ഫുൾ ഫെതേഴ്സ് ആയിരിക്കും വെച്ചാൽ ഫുൾ തൂവലായിരിക്കും അത് തൂലായിരിക്കും നമുക്ക് എന്താ പുതിയൊരു സാധനം കൂടി ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ വിങ് ഡ്രയർ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് കൂടി നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വരും എന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ഷർട്ട് ഷർട്ടിന് പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാര്യം എന്താ രണ്ട് ഊട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രാടുന്നു ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം പിന്നെ ആ ഫുൾ സിബ് സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഊട്ടി ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഫുൾ സിബ് സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഷർട്ടുകൾ മുഴുവനും പിന്നെ എന്താവും പിന്നീട് ആ നമ്മുടെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് നമ്മളെല്ലാം കലാകാരന്മാരാണ് ഹ്യൂമൻസ് മുഴുവനും കലാകാരന്മാരാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിറുകൾ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് അതേപോലെ സെറ്റപ്പൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക്
എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരും പറന്ന് നടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാർ അതേപോലുള്ള റോഡ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഉപയോഗവും മാറും കാരണം അത് നിർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ലെന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പിന്നീട് മാറും എന്നൊരു യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ നടന്ന് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പനം മാറും അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ കുറേ ജീവികൾ രക്ഷപ്പെടും എന്താ വെച്ചാൽ ഉറുമ്പുകൾ വണ്ടുകൾ അതേപോലെ ചെറിയ ജീവികൾ എന്തായാലും രക്ഷപ്പെടും നമുക്ക് പോലും നമ്മൾ പോലും അറിയാവില്ല നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ദിവസം തന്നെ പല കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ധാരാളം ഉറുമ്പുകൾ വണ്ടുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചവിട്ടി കൊല്ലുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു വളരെ സത്യമായിട്ട് കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു കണക്കെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസം ഒരു ഉറുമ്പുകളെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് എത്ര ദിവസം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എത്ര ഉറുമ്പുകളെ കൊല്ലുന്നു എത്ര ദിവസം വണ്ടുകളെ നിങ്ങൾ ചവിട്ടി കൊല്ലുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണം ഒരു കണക്കെടുക്കുക ഒരു ദിവസം ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നീട് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും ആ പിന്നീട് എന്തായാലും നമ്മളെന്തായാലും റോഡൊന്നും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കാറും കൂടി ഉപയോഗിക്കത്തില്ല കാറും കൂടി ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും കാറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ തോതിൽ ട്രാഫിക് ട്രാഫിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വലിയ തോതിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാകും എന്ന് ഞാൻ വലിയ തോതിൽ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തായാലും എന്തായാലും കാർ എടുക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ട്രാഫിക്കും കാണത്തില്ല പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും പിന്നീട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എയർ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വലിയ തോതിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഒരു നൂറിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനം വരെ കുറേ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാർ കാറിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കാർബൺ അതേപോലുള്ള ഫ്യൂൽസ് എല്ലാം കമ്പസ്റ്റ് കാർബൺ കണ്ടൻ ഫ്യൂൽസ് എല്ലാം കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാർബൺ ഏറെ ഡിസോൾവ് ആയി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മെയിനായിട്ട് കാർബൺ കണ്ടൻ എയർ അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അങ്ങനെ കുറേ സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടായാണ് നമ്മുടെ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അതെല്ലാം വലിയ തോതിൽ തന്നെ കുറയും പിന്നെ വേറെ കുറേ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ പട്ടി പൂച്ച അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്ന നമ്മൾ ഈ കാറുകളൊന്നും അധികം ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു നമുക്ക് റോഡിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ലൈഫ് കൂടി സേവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഈ സ്പീഡിലൊക്കെ കയറി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പട്ടി പൂച്ച അതേപോലെ ജീവികളെയൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെയാണെങ്കിൽ പോലും കൊല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവരുടെ സ്ഥലമാണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ റോഡിൽ കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ യാതൊരു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അവിടെ ധാരാളം ജീവികൾ മാനുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ജീവികളെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ സഹജീവികളാണ് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ജോലി കൂടി നമുക്കുണ്ട് കാരണം നമുക്കാണ് ബുദ്ധിയുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ അതുകണെ കൂടി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലൂടി നമ്മുടെ തലയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ റോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അത് അവിടെ കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല അപ്പം എല്ലാവരും പറന്ന് നടക്കും പറന്ന് നടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലവേന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാണ് നമ്മുടെ പൈലറ്റുകൾക്ക് പൈലറ്റ് നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം പറന്ന് നടക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ഓടിക്കുന്നവർക്ക് എന്തായാലും ആരും ഇനി ഫ്ലൈറ്റ് ഇടിച്ച് മരിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുക ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ ഇടിച്ച് ആരും മരിക്കാതെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിനൊക്കെ ഭയങ്കര തലവേനായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ കാർ ഓടിക്കുന്ന പോലെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആരും ഫ്ലൈറ്റ് ഇടിച്ച് മരിക്കാം അത് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നിരോധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ
മനുഷ്യർക്ക് ചിറകുകൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും നമ്മൾ ചില ജീവികളെയൊക്കെ നമ്മൾ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുന്നുണ്ട് പറക്കുന്ന ജീവികൾ അതായത് നമുക്കറിയാം കൊക്കുകൾ പ്രാവുകൾ അതേപോലെ ജീവികളെ നമ്മൾ വെടിവെച്ച് പിടിച്ച് കൊന്ന് തിന്നാറ് ചിലരുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യർക്ക് ചിറകൾ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് അറിയാം അവർ വെടിവെച്ച് തിന്നും ഈ നമുക്ക് ചിറകില്ലാത്ത സമയത്ത് അപ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ചിറകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തോക്കേണ്ടി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ആ പ്രാവുകൾ വൺ പ്രാവുകൾ അതേപോലെ കൊക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു അവസരത്തിലോട്ട് മാറും പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഞ്ചൽസ് അതായത് മാലാഖമാർക്ക് ചിറകൾ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ആലോചിച്ച മാലാഖമാർക്ക് ചിറകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് ചിറകൾ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് എന്തായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് എന്താ വെച്ചാൽ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് മാറിപ്പോൾ കാരണം നമുക്ക് റോഡ്സ് വേണ്ട കാറ് വേണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിൻസ് അതേപോലെ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട ഇനി അഥവാ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ ഫുൾ സെറ്റപ്പ് തന്നെ മാറിപ്പോൾ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം സ്പേസ് നേടുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഇരിക്കണേ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സ്പേസ് തന്നെ വേണ്ടി വരും അപ്പം പണ്ട് ലിയോണ ഡാവിഞ്ചി പണ്ട് കാലം തൊട്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ലിയോണ ഡാവിഞ്ചി അതേപോലെ ബുദ്ധിജീവികളൊക്കെ നമ്മൾ പറക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഓർണി തോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മൾ ലിയോൺ ഡാ ലിയോണ ഡാവിഞ്ചി നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കാണുന്ന വെച്ചാൽ പറക്കാൻ വെച്ചാൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ കൈയും കാലും ഉപയോഗിച്ച് പറക്കുന്ന സെറ്റപ്പാണ് അതുപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഒന്നും ആയില്ല അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗ്യം നമ്മുടെ പാവം ജീവികളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഹെലികോപ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതൊന്നും വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും പിടിക്കാറില്ല ഈ പക്ഷികളെ പിടിക്കാനായിട്ട് ആരും ഹെലികോപ്റ്റർ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാറില്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇനി ഫ്യൂവിൻ്റെ ഒന്നും പ്രൈസ് അങ്ങനെ കുറയാതെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ ആൾക്കാർ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ മേടിച്ച് ചിലപ്പോൾ പറക്ക ഭക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമായിരിക്കും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തായാലും ഫ്യൂവിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഹൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം ഒരു മീഡിയം തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കും ഓരോ ഐഡിയസ് കാണുമല്ലോ നമുക്ക് ചിറകൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ താഴ്ത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ താഴ്ത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്നും കൂടി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും കൗതുകകരമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടെ പറയണമെന്ന് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ താഴ്ത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിലുള്ള കൂട്ടുകാരിലോട്ട് എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനലോട്ട് പുതിയതായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം ചേച്ചി വാ ബൈ